señor periodista, eh, eh, una concesión forestal con fin maderable está suspendida por mandato de juzgado mixto de la provincia de Bellavista que está en Alto Viago. En una reunión sostenida en las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú de San Martín, la Autoridad Regional Ambiental informó la situación que actualmente atraviesa la región San Martín, donde existen 39 concesiones maderables que fueron entregadas desde el año 2003 hasta el año 2006 por el Instituto Nacional de Recursos Naturales, de las cuales siete de ellos se encuentran activos. Los mismos sacan madera de una extensión de 557 mil hectáreas de los 5 millones de hectáreas de bosque que tiene la región San Martín. Concesiones ecoturísticos y concesiones fines maderales, inclusive concesiones para fauna. ¿no? Entonces, cuando hablamos de concesiones para ecoturismo, nosotros ahorita tenemos aprobados ya 45. Y debemos aportar a esa línea, a esa línea, debemos decir, para conservación y ecoturismo. ¿Y cuál es la diferencia cuando hablamos de conservación y ecoturismo con las condiciones fines maderables? Porque ahí se hace otro aprovechamiento diferente a la explotación maderable. Se deja entender, ¿no? Entonces, esa información ya la tenemos en un informe que le vamos a pasar para que lo tengan claro. Entonces, miren, nosotros en condiciones con fines maderables, cuando nos enviaron el documento decían los efectos ambientales, económicos, sociales. Quisiéramos partir de las condiciones con fines maderables. ¿ya? Son solamente 39 en la región San Martín. Si lo puedes ver, son 39 contratos de concesiones forestales con fines maderables. ¿Cuándo empezó esto? El 2003 hasta el 2006. ¿Quién lo otorgó? Inrena a través de un proceso de concurso de contrato a nivel nacional. ¿Te das cuenta? Ya tenemos 39. Entonces, para ejemplo, tenemos unos contratos que tenemos. Siguiente, por favor. Estas son las concesiones de las 39. ¿Cómo están distribuidas? No todas las concesiones están laborando, no están operativas, hay que entenderlo. Y hay que trabajar también, las que no están laborando, también hay que tener mucho cuidado. De repente ellos no sacan madera, pero ¿quién está entre ellos? Muchos de los agricultores. Hay que tener cuidado, no solamente son los, las empresas madereras, sino las condiciones que no están funcionando también están desprotegidas. Entonces hay que trabajar ambas. De estas 39, 7 están laborando. 7 nomás están laborando. ¿Cuántas hectáreas tenemos? 1.766, perdón, 176.000 y pico de hectáreas que están trabajando. O sea, esas 176.000 están laborando a nivel de toda la región. ¿Te dan cuenta? Entonces significa que es bastante hectárea, es bastante. Si sumamos la parte de arriba, ¿cuánto dice? 574.000 hectáreas que se han otorgado de la región San Martín. ¿Cuánto más de bastante porcentaje? Porque la región San Martín tiene más de 5 millones de hectáreas. Por su parte, Carlos Mando Pasquel, asesor legal de la congresista Cheril Trigoso, dijo que actualmente tiene permiso para explotar en la región San Martín. Ante ello, pidió trabajar desde el Congreso y las autoridades de la región San Martín para buscar parar esta situación. Gracias, estoy acá con la congresista como parte del equipo de asesoría. Eh, hace un mes hemos hecho una reunión sobre las concesiones mineras en San Martín y resulta que hay más de 500 concesiones entre minería metálica y no metálica. Eh, las principales son las que están este, con posibilidades de que tengan cobre, plomo, eh, eh, cobre, plata y oro, ¿no? y la parte alta de, de Tabalosos. Esos temas, eh, ya a través de la congresista, hemos planteado dos soluciones que arriba en esas montañas se debe crear un área de conservación regional, pavalosos en toda esa área, que ya está como proyecto de ley, ya tenemos las firmas, estamos trabajando, y el otro proyecto de ley eh, que este, prohíbe la, la exploración, la explotación de minería metálica en la región San Martín, por las condiciones excepcionales que tiene San Martín. San Martín es, es una es selva alta, es una zona que siempre se dedica a la agricultura, al comercio, y consideramos que eh, nuestro PBI, bueno, nuestro PBI no se considera nuestro PBI, es básicamente eso, no es minería, algunos dirán porque no hay, pero la posición nuestra desde el despacho, la congresista es que no se debe permitir la explotación minera metálica, al menos en la región San Martín, eso está claro para nosotros. ¿Cuántas concesiones les han informado que existe en la región San Martín? ¿Cuántos están activos? Este, eh, este bueno, en estos momentos, este, concesiones este, mineras, entre metálicas y no metálicas, a, al mes de, de agosto, que sea la última información, 
había 525, pero justo hace unos días acaban de darse en concesión increíblemente la parte alta de Tarapoto, que es eh, San Roque, San Antonio de Cumbasa, en esa parte hay como 8 o 10 concesiones que han aprobado recién y para, realmente para nosotros es sorprendente, nosotros con los, por eso estamos sorprendidos cómo es posible que se, se ha dado en concesión esos suelos donde supuestamente debe venir el proyecto principal de agua que está planteado en el señor Grunel, que venga el agua de esa zona eh, y eso realmente ya es el peligro total y absoluto. Finalmente, la congresista Cheryl Trigoso manifestó que desde su despacho trabajan en recaudar toda la información para que mediante una ley se detenga esta situación, porque existe un peligro latente que más concesiones se activen y más bosques sean destruidos. Nos, hay, eh, concesiones forestales maderables solamente existen 39, de las cuales ayer nos hemos enterado que solamente 6 están activas. Seis. Una, una está en proceso judicial que está en Bella Vista, una concesión sí, es. por estar maderable y es una preocupación tremenda. Porque, ¿qué se está haciendo con las concesiones este, forestales que están inactivas? Es ahí donde se provoca la masiva destrucción de nuestros recursos, este, la invasión de migratoria. Y lo que ha manifestado ayer uno de los funcionarios es que se dan estos problemas porque. Eh, los mismos pobladores y las mismas autoridades y los mismos alcaldes son los que provocan esa destrucción, los que buscan estos recursos, los que mayormente son los que deforestan. ¿Por qué? Porque hacen trochas carrozables este, y, y definitivamente es una invasión tremenda, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos pedido información de las 39 concesiones forestales maderales que existen en nuestra región San Martín, solamente seis están activas. Todos nosotros ten, vamos a tener una segunda reunión para pedir a nuestras autoridades y funcionarios poner este, en tapete este problema, ¿no? Porque estamos viviendo terriblemente un cambio climático, la deforestación fuerte. Entonces, ¿qué acciones vamos a tomar al respecto? Por eso es que hemos tenido ayer la reunión y yo creo que esto vamos a seguir informándonos y a ustedes también informados con medios de comunicación.